Once, this land was considered a hellhole, engulfed with terror and violence. Its inhabitants were forced to bleed for a macabre cause of the Tamil Tigers, also known as the LTTE. The LTTE, the self-proclaimed sole representative of the Tamils, denied even the basic rights of the people who live here. They could not speak, learn or work without fear of reprisal. Today, the absence of terrorism has brought a new era. Peace and opportunity for them to live freely in their own land. The government security forces first took up this new challenge after eradicating terrorism in the country. The daunting task of resorting normalcy and bringing about reconciliation among the communities ripped apart by three decades of violence. Demining of 145,000 acres of land, resettlement of nearly 300,000 IDPs, rehabilitation of 11,600 ex-combatants, including child soldiers, and restoration of democracy were the paramount considerations of the government. The post-war role of Sri Lankan military required the army to adapt new strategies to face the new challenges, and thereby to assist the government's efforts towards speedy reconciliation. Thus, apart from demining, resettlement and rehabilitation activities, the military contributed immensely in rebuilding the social, economic, health and educational facilities in the area through a number of community development projects and social welfare programs. Unless for the contributions of the security forces, restoration of normalcy in this region ravaged by three decades of conflict would have been long delayed. Sadly, the valuable humanitarian role played by the Sri Lanka's armed forces is not positively appreciated, mainly due to the absence of sufficient publicity. Taking this to their advantage, the LTTE rump and its sympathizers criticized the government for maintaining continued military presence in the north and east in Sri Lanka. But in reality, truth was far from their claim. In Kilinochi alone, the amount of resources and efforts invested in rebuilding and restoration activities by the Sri Lankan army is immense and commendable. The magnitude in the transformation is simply beyond one's comprehension. Within four years after the end of the 30-year war, this battle-ridden town has emerged a bustling economic nerve center in Sri Lanka's north. New roads, highways, railway tracks are coming up. Commercial buildings, government offices and other business areas are rapidly emerging all over, making it a new business hub which connects the north and the south. Uh, I'm Fazal Dawood, uh, coming from Pennsylvania, but I was born in Sri Lanka. And uh, the, the town of Kilinochi, uh, the development has been tremendous. I mean, I have not seen uh, cleaner town and a very well uh, planned uh, city uh, in the rest of the country. I think I love the bike paths. I see all the banks being, the top banks in Sri Lanka is set up here. And uh, it's very orderly, the traffic is very, very well done. Ten years ago when I came to Sri Lanka, I saw a lot of potholes 
and things. But now the roads are very well done. So I think I will say these roads are on par with the US roads. The tallest communication tower in South Asia is built in Kokaville, in the outskirts of the city. The government has already set off many development projects with the assistance of security forces and are at a brisk pace. One may even say that the streets are paved with gold in the once war-torn city now. But when you look back on the situation just after the army regained control over Kilinochi from the Tamil Tigers in 2009, the city was in complete ruin. The Tigers had done nothing to improve the city ever since they took hold of it in 1998. No development, no growth, nothing. Instead, they had converted the whole area into a mass minefield. Mines laid haphazardly to delay the advance of the security forces took a serious toll on the very own people whom they were out to liberate. Why haven't the self-proclaimed sole representatives of Tamils in Sri Lanka, despite having wealth of billions of dollars, done nothing to improve the living standards of these people or to improve the infrastructure? but haul them as human shields from one place to another, forcing them to give up everything they had with them. Would the Tamil Tigers treat the Tamil people in this manner if they really cared about them? Or did the organization have some hidden interests in its armed struggle than what it publicly claimed? However, it is evident that it was the government security forces that really cared about these innocent people and rescued nearly 300,000 from the danger that they were facing when the humanitarian operation ended in 2009. Four years since the end of the conflict, the city has attained massive development in all sectors. The government's efforts have shown a significant improvement in the civil administration, livelihoods of people, education sector, economy and restoration of infrastructure. The government has allocated 17,220 million rupees to develop 314 kilometers of road network and bridges in Kilinochi. So far, over 60% of the work has been completed and works on other projects are nearing completion. After 27 years, the Yal Devi, the direct train service between Colombo and Kilinochi, resumed its service on 14 September 2013. The LTTE bombed the train at Cocoville in January 1985, killing 34 people and destroying the railway tracks. In addition, they completely destroyed northern railway tracks between Bavunia and Kankasanturai during the conflict. Later, it was found that they had used all railway tracks to strengthen their garrisons and build bunkers. The India Railway Construction International Limited IRCON, is reconstructing the railway tracks with the assistance of the Indian government and Sri Lanka security forces. The company plans to complete the construction of the whole northern railway line up to Kankasanture and re-establish all the previous railway stations which were destroyed during the conflict by the end of 2014. History provides ample evidence of the livelihood of people in Kilinochi and how deeply they were attached to agriculture. Thus, making it a significant agrarian destination in the country. The numerous tanks including Iranamadu, Kanakarayan Kulam, Kanakampikai Kulam, Kilinochi Kulam and many other small tanks bear testimony to this. Unfortunately, due to the conflict, many tanks were abandoned and laid in neglect for years until the dawn of peace. The government has spent nearly 4,000 million rupees to rehabilitate all the damaged and abandoned tanks, thereby facilitating irrigation of over 8,000 hectares of paddy. Since their livelihood mainly is agriculture based, the improvements to the irrigation system in the district would be a great feat, which would certainly help to uplift the living standards and war-torn economy. 
while the government is providing necessary improvements to infrastructure in the district, the security forces, especially the Sri Lankan army, is assisting in ground level, addressing various aspects of community needs. The most important among those is the Harmony Centre, which facilitates as the central location for everyone to move freely with each other. It is a multifunctional institute, having a combination of activities in different arenas. For example, Harmony Open Theatre, Harmony Children's Park, Harmony Reception Hall, Harmony Badminton Court and Gymnasium, Harmony Mini Zoo, Harmony Library and IT Lab are so designed to serve the purpose. The main objective behind this is to make them feel free and to live together in perfect harmony. They sing, they dance, they play and above all they truly enjoy real freedom in here. The fact we shouldn't forget is that people who are living here today had actually experienced the horrors of war for many years and need time to relive from the horrific ordeal they had been through during that time. The Harmony Center surely helps for this purpose. It makes them feel even better when they spend time and leisure with their loved ones. Identifying the difficulties faced by resettled families, the army volunteered to construct houses for the homeless. Accordingly, the army has so far constructed and donated nearly a hundred houses in the past two years. Also laid foundations for about 22 houses and plans are afoot to construct more than 236 houses for the needy resettled families in the district by the end of 2014. In addition, the recruitment of over 4,000 ex-combatants to CSD Civil Security Department, which functions under the direct purview of the Ministry of Defense, was also a landmark achievement in post-conflict reconciliation efforts. It is a well-known fact that the LTTE forcefully utilized this large human capital to their terror cause, perpetrating violence upon civilians under the influence of terrorist ideologies. However, the army in contrast has employed them in the development drive through various community development projects, giving much deserved value to them. Some of them are teachers in nursery schools built and maintained by the army. Some are beauticians, some are farmers, some make handicraft, while many others are in construction and development projects launched by the army. கொடுக்கும்பொழுதும் சந்தோசமான சகல வசதிகளோடும் கல்வியில் நில அக்கறையோடும் பிள்ளைகள் கல்வி கற்று வருகின்றது ரெண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு இரண்டாம் மாதம் முதலாம் தேதி என்னுடைய தகமைக்கு ஏற்ப முன்பள்ளி ஆசிரியராக கடமையாற்றுவதற்குரிய அனுமதி சிவில் பாதுகாப்பு திணைக்களத்தினூடாக எனக்கு கிடைக்கப்பெற்றது அடிப்படை சம்பளமாக இருபத்தி ஓராயிரம் ரூபாய் அளவில் எங்களுக்கு வந்து கிடைக்கின்றது எங்களுடைய இன்சூரன்ஸ் மற்ற வேறு வேறு செலவுகள் எல்லாம் வெட்டப்பட்டு பதினெட்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா காசு எங்களுடைய வங்கி புத்தகத்தில் வேதனமாக இடப்படுகின்றது எங்களோட போக்குவரத்து நலன் கருதி எங்களுக்கு வந்து அவை இந்த துணைக்களத்தால் கட்டுப்பணம் ஏதுமின்றி எங்களோட சம்பளத்திலிருந்து வெட்டி எடுக்கக்கூடிய அளவு மிகுந்த குறைவான பணம் நாலு வருடங்களுக்கு ஏழாயிரம் ரூபாய் படி எங்களுக்கு ஒரு ப்ளஸ்ஸர் மோட்டர் சைக்கிள் எல்லா டீச்சர்ஸ் மேரும் ஆசிரியர்களுக்கும் விரும்பியவர்கள் அனைத்து பேரும் எடுத்தாங்க முந்தைய கால பகுதியில் வந்து புள்ளியல் வந்து எப்போ எங்களுக்கு என்ன நடக்கும் என்ற மனநிலையில் 
சரியான தளர்வான சோர்வான உணவுகளும் தட்டுப்பாடான நிலையில் வாழ்ந்து வந்தவ இப்போத்த பிள்ளைகள் அப்படி இல்லை நல்ல சந்தோஷமான மனநிலைகளும் இப்படி ஒரு கட்டட வசதி முந்தி இருக்க இல்லை ஒரு கொட்டில்கள் ஒரு தெரப்பால் டென்டுக்கு கீழே தான் முந்தி மாணவர்கள் கல்வி கட்டி வந்தவ மோரோவர் recruitment of 95 women as female recruits to the Sri Lankan Army Women's Corps was also a significant achievement that clearly shows the faith that they have towards the Sri Lankan security forces especially in the army enga ellarkume indha vela sandosham appa amma ellarkume sandosham indha vela mari or vela kedaikadu engalukku nalla or paadhagappu nalla sambalam ellame ellame okay idha idha mari or vela engala mari pombala pulle இப்படி கிடைக்கலையேன்னு வருத்தப்படுவாங்க இப்படி ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சதுக்கு நாங்கள் நன்றி என்று தான் சொல்லணும் அவளை நன்றி சொல்கிறதுக்கு நாங்கள் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் நாங்கள் ஆயுத ட்ரைனிங்கை தந்தால் கூட நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள தான் இருக்கிறோம் ஏனென்னு சொன்னால் அவை எல்லாம் நம்ம வீட்டு தந்தவை எங்களோட சுதந்திரங்களை அவை பெற்று தந்தவையால் அவைக்கு நாங்கள் நன்றி சொல்கிறதுக்கு கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் சில பேர் அதை விளங்கி கொள்ளாமல் பயப்படினா ஆனால் அதை பயப்படக்கூடிய அளவுக்கு அவளை ஒன்றும் இல்லை Recently they passed out after completion of their initial training and share equal benefits similarly as the other women soldiers in the Sri Lankan Army Women's Corps. These women now serve as a link between the army and the public making a conducive and favorable environment to its speedy reconciliation. ஆறாவது பெண்கள் படையணியில் வேலை செய்கிறேன் ராணுவத்துக்கு சேர்ந்ததுலேருந்து நான் நிறைய சந்தோஷமாக எங்களோட குடும்பத்தில் உள்ள அம்மா அப்பா அண்ணா தங்கச்சி அக்காக்கள் மற்றது எல்லா உறவினர்களுமே நிறைய சந்தோஷமாக இருக்கிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் நான் இந்த ராணுவத்தில் சேர்ந்ததுக்கு எனக்கு வீடு கட்டி தந்திருக்கிறாங்க இலவசமாக அதுக்குரிய சகல தேவைகளும் சகல தளபாடங்களும் மற்றது எல்லா அன்றாட செலவுகளையும் பூர்த்தி செய்யக்கூடியதாக இருக்கு எல்லா வசதிகளையுமே செய்து செய்து தந்ததற்கு நான் மிகவும் நன்றியுள்ளவளாக இருக்கிறேன் The assistance rendered towards the uplifting of education by the army is also remarkable. The army has launched a special scholarship program named Harmony Scholarship Scheme which intends to assist all school children in the district. Officers and men serving in Kilinochi are the leading contributors to the Harmony Scholarship Scheme. Also, many philanthropists are working hand in hand with the army towards making this noble project a success. So far, the program has succeeded in granting 2800 scholarships to needy students. Moreover, The army has extended their supporting hands to renovate a number of schools in the district. Also constructed new buildings in many schools to accommodate more students and one newly constructed preschool is also in the list. என்னோட அம்மா அம்மா அப்பா மாத்தலன்ல குண்டு வீசினால இறந்து விட்டனர். நான் என்னோட அம்மா அம்மாவினாலவில் வாழ்ந்து வருகிறேன். மற்றது எனக்கு ஒரு டீச்சர் வேற ஒன்று மன்றி என்னுடைய ஆசை முந்தைய காலத்தில் என்னால் படிக்க இல்லாமல் இந்த மூன்று வருட காலமாக இப்போது நான் இலகுவாக என்னோட கல்வியை நான் மேற்கொண்டு வருகிறேன் இப்போது அதே மாதிரி நிறைய ஸ்கூல்கள் உள்ளன அதில் இலகுவாக நான் கல்வி கற்கலாம் மற்ற எனக்கு புலமை பரிசு ராணுவத்தால் எனக்கு கிடைக்கிறது எனது பேர் நிதர்சனா நான் ஒன்பதாம் அல்ல படிக்கிறேன் கனகாம்பியக்குள்ள பாடசாலையில் கல்வி கேட்கிறேன் எனக்கு நாலு சகோதரம் ஒரு அண்ணா ரெண்டு தம்பி ஒரு தங்கச்சி அண்ணா எனக்கு த தம்பிக்கு உதவி செய்திருக்காங்க இராணுவக்கள் நாங்கள் நல்லா படிக்கிறதுக்கு அவங்க இன்னும் மேலும் மேலும் உதவி செய்யணும்ட்டு நாங்கள் கேட்டுக்கிறோம் பிள்ளைகள் வந்து அஞ்சு பேர் ஸ்கூலுக்கு இந்த கனகாம்பிய ஸ்கூலுக்கு தான் போயினோம் இதுனா அவியலை அனுப்புறதுக்கெல்லாம் எனக்கு சரியான கஷ்டமாக கிடக்குது மற்ற அப்படியே போய்க்க மூன்று பிள்ளைகளுக்கு ராணுவம் உதவி செய்திருக்கு இது ஓவியம் எனது இலட்சியம் இலட்சியமானது நான் இவ்வளவு காலமும் இப்படி வாழ்ந்த நான் இப்படி ஆவேன் என்ற அதற்கு உதவுகின்றார்கள் இலங்கை இராணுவத்தினர் எனக்கு மட்டுமில்லை பல சிறுவர்களுக்கு அவர் இராணுவத்தினர் உதவி செய்து வருகின்றார்கள் எனது இப்ப படம் அடைந்த மாதிரி நானும் அடைவேன் என்று எனக்கு நம்பிக்கை உள்ளது அவர் நம்பிக்கையை இராணுவத்தினர் வழிகாட்டியுள்ளனர் நூறு பாடசாலை ரெண்டாயிரத்தி பத்து 
ஜனவரி பத்தொன்பதாம் தேதி மிகவும் ஆரம்பிக்கப்பட்டது மிகவும் ஆரம்பிக்கப்பட்ட பொழுது எங்களுடைய பாடசாலை மிகவும் மோசமான நிலையிலே அழிவடைந்திருந்தது இப்பொழுது மூன்று வருட காலத்திலே மிகவும் பௌதிக வள ரீதியான முன்னேற்றத்தில் பாடசாலை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது எங்களுடைய பாடசாலையினுடைய பல்வேறு தேவைகளை அரசும் அதே நேரம் இராணுவத்தினரும் அரசு சார்பற்ற நிறுவனங்களும் எங்களுக்கு பூர்த்தி செய்கின்ற ஒரு நிலம் Development itself does not satisfy all the needs in a society. There is indeed wide spectrum of gaps to be bridged along the way. To fulfill religious and spiritual needs in a society is one such important aspect towards the development. Identifying the significance of spiritual development in the society. The army has constructed new shrines for Hindus. churches for christians mosques for muslims and temples for buddhists also continue to assist in renovating them and improving facilities in the places of worship in addition to that these soldiers organize religious functions with the participation of well wishers and representatives from all religious groups in the district the army certainly is confident of successful outcomes of their efforts in achieving religious harmony in the society Sports in its real spirit inculcate mutual respect towards one another and build a sense of responsibility in them. Promoting sports among the youth, the army painstakingly strives to mold them into good sportsmen and women, thus imparting good values and moral standards to them. Now what you see is one such attempt by the army. My name is Matt Billman. I'm a co-founder of Soccer Outreach Services from the United States and we're very excited to be in Kilinoche, Sri Lanka, doing the first ever soccer camp. We're very excited to be working with the youth in in the town, teaching them about football, teaching them about some techniques and uh also talking to them about some things in life that they can uh use in soccer but also use when they leave the field to help in their community to make கிளர்ச்சியில் இதுதான் முதலாவது கோச்சிங் கேம் கனகாலத்து பிற நடக்குது அதுலேருந்து வந்து நாங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதால எங்களுக்கு நிறைய பயிற்சிகள் கிடைக்கிறதால நிறைய மச்சிகளும் விளையாடி நிறைய போட்டிகளை வெற்றி கொள்ளக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் வந்து நாங்கள் நினைக்கிறோம் ஹாய் மைனேம் ஸ்பிரிட்னி ஐ கேம் அவர் வித் டிவியூட் ஃபேமிலி ஃபார் த சாக்கர் அவுட் ரீச் ப்ரோக்ராம் ஹியர் அண்ட் ஐம் ஃப்ரம் வாஷிங்டன் டிசி இன் தி யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் Um, so, so far it's our first day of camp and so far so good. It's been a really incredible experience meeting the players and getting to see how great it can be to bring all the local communities together and share a common interest for soccer. I have a lot of interest in the field. I have a lot of interest in the field. I have a lot of interest in the field. நூறு மீட்டர் இருநூறு மீட்டர் நானூறு மீட்டர் இந்த மூன்றுலேயுமே நான் வட மாகாணத்தில் முதலாம் இடத்தை பெற்று ரெக்கார்ட் சாம்பியன் என்றதை பெற்ற நான் சாதனை வட மாகாணத்தில் மட்டும் இல்லாமல் இலங்கை ரீதியிலேயும் ஆசிய ரீதியிலேயும் ஒலிம்பிக் ரீதியிலேயும் எனக்கு சாதனை புரியணும் என்று நல்ல விருப்பம் We all know parents are the world to children and there is no doubt that children deserve love of their parents more than anything else in the world. But what about the children who were orphaned in the war? Who is going to take care of them? They need love, care, close attention and protection. If not, they can easily be misled into a disaster. Therefore, it is the time whoever wishes well-being of these innocent children that they would certainly be all the world to them. உண்மையில் இந்த ஆச்சிரமம் பெற்றோர்களை இழந்த அல்லது ஒரு தாயை இல்லை தகப்பன் இழந்த பிள்ளைகளை பராமரித்து கொண்டிருக்கின்றது இதன் மூலம் இவங்கள பிள்ளைகளுடைய கல்வி சுகாதார நடவடிக்கைகள் மேம்படுத்தப்படுகின்றன இந்த ப அயலுள்ள பாடசாலை 
எங்களுடைய பிள்ளைகள் கல்வி கற்று இதுவரிடம் பல்கலைக்கழகத்துக்கு செல்கிற அந்த நிலைமை கூட ஏற்பட்டுள்ளமையை நாங்கள் உங்களுடைய மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்ள வேண்டும் இந்த இல்லத்தினுடைய அபிவிருத்தி அஞ்சுகளை கொண்டு படைப்பிரிவு அடிக்கடி இங்கு விஜயம் செய்து எங்களுடைய தேவைகளை அறிந்து தலைவருடன் கலந்துரையாடி மிக தேவையான விடயங்களை செய்து கொண்டிருப்பதை நாங்கள் உங்களுக்கு நன்றியோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் குறிப்பாக அண்மையில் கூட திறம தரமான ரெண்டு கம்ப்யூட்டர்கள் வழங்கியிருக்கிறார்கள் மேலும் வழங்குவதற்கு உத்தரவாதம் அளித்திருக்கிறார்கள் எங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய சகல விடயங்களிலும் தாங்களாக வந்து கூட்டிக் கொண்டு சென்று அவர்களுக்கு நல்ல உபதேசங்கள் நல்ல கலியாட்டங்களை எல்லாம் காட்டி திரும்பி இங்கே கொண்டு வந்து அவருடைய பண்பு வச்சதற்குரியது அவர் ரோல் இன் போஸ்ட் கான்ஃபிளிக்ஸ் இன் ஆரியோ இஸ் டு ஹெல்ப் பீப்புள் டு அசிஸ் பீப்புள் நவ் திஸ் ஆமி இஸ் ஃபுல்லி இன்வால்வ் in government's 5r concept 5r means resettlement rehabilitation reconstruction reintegration and reconciliation army together with the government other machinery fully got engaged in 5r concept and up to now we have been able to fully resettle the displaced people in kilnochi i think 133000 people were displaced during the conflict and all of them were resettled within period of 3 years as far as rehabilitation is concerned government effort to rehabilitate 12000 ex ltt cadres have been very successful and in kilnochi all these boys and girls who joined ltt got rehabilitated and now they are fully resettled resettling does not end the process we have to fully reintegrate them to the society in the reintegration process we have to find them jobs we have to find them a good living and their living standard should be upgraded in order to live with the other members of the society i think 90% of the reintegration process is completed now the challenge is reconciliation we are on a path to have total peace through reconciliation i think in kolnochi we have been very successful in this endeavor apart from the aforementioned projects the army has initiated many other community development projects and are well underway in the district under the direct supervision of security forces kilnochi The Harmony Center houses these multifaceted community development initiatives. While some focus on vocational training, some projects facilitate transport to needy people. Some involved in empowering women and children, healthcare, livelihood development, traffic control and road discipline and construction. All in all, it is visible that Kilinochi is gradually becoming one of the fast developing cities in the country despite its long decline. The government is working at its best to give every possible facility to the city on par with that of every other city development project in the south. The speedy restoration of A9 highway running up to Jaffna and other road networks in the district together with the newly established railway transport seem the long awaited relief to them. Also, the improvements to the irrigation system, rehabilitation and renovation of damaged and abandoned tanks have immensely helped restore the livelihood of the people here. The army on the other hand works in the grassroots level to uplift living standards of the people through numerous community development projects. The army's experience in this context provides invaluable assistance to address the prevailing issues of the people as they see things on people's perspectives. One cannot ignore the noble contribution of many donors here and abroad who volunteered in helping the needy people, working hand in hand with the army to make their lives even better. The war had destroyed many things of them. Some lost their beloved ones, their houses, their livelihood and many more. The LTTE mined many of their lands and still demining units struggle to make them free of mines. However, Kilinochi is now a peaceful enclave with about 42,500 Tamil, Muslim and Sinhalese families living in harmony. The post-war development in the district has opened up a wide spectrum of avenues for its people to enter into. Many opted to join security forces and their desire to join the army reflects their abiding faith in the army. Now their lives seemed more secure than ever with the dawn of peace in this land. Justice prevails over tyranny. 
once rivals have become dear friends. Their eyes show no fear at all. The long denied rights of the people have been reinstated. And finally, the democracy restored in war-torn cities after 23 years. This is a clear sign of meaningful reconciliation between communities in post-war Sri Lanka as well as in Kilinochi. The heroes who once vanquished terrorists are still in the fray, but in different form, expediting the reconciliation process towards its success. It is very unlikely this dramatic change would be possible without them. The hard work needs to be praised without berate. The unspoken commitment and dedication of security forces towards the betterment of war-affected people finally brought them a sigh of relief, a hope and a dream of a better tomorrow.